，九十二分呢，不错，嗯，大有进步啊。最近丁一丁进步很大，只要多加勤奋，成绩肯定会越来越好的。你刚才是在夸我吗？我没听错吧？我都不相信我的耳朵啊！你小子是刚刚有点进步，就想翘尾巴了是吧？郝老师，这段时间呐，辛苦你了。一定能有今天这个成绩，都得归功于你。嗯，一定，还不快谢谢郝老师？我谢谢他，还不如谢谢您老人家呢。要不是我遗传了您的聪明才智，怎么可能有今天的成绩、啊？你这拍马屁的功夫可不是从我这儿遗传的啊！哼，爷爷，哎，我想和你说件事儿。有什么事儿尽管说吧。我不能再叫丁一丁了。什么？你不教我了？我们今天正好也是最后一节课。这教的好好的，怎么突然就不教了？啊？发生什么事儿了？没有，爷爷。我真的不能再教丁一丁了。你这人怎么这样？怎么一点职业操守都没有？想教就教，不想教就不教啊？你是不是这小子又惹你生气了？你告诉爷爷，爷爷收拾他。不是他的原因，是我的个人原因。爷爷。你再给他找个更专业的老师吧。我知道这个小子毛病多啊，那别人也教不了他，只有你才能治得了他。你看，我真的不能再教丁一丁了，真的不能再教我了。我决定，你以后好好学习。太好了，今天是什么好日子啊！我终于可以逃出你的魔掌了，我终于可以重获自由啊！闭嘴，笑。你等一会儿啊，等一下啊，行，我把这段时间的课时费给你了啊，来，不用不用，爷爷，当初不是说好了吗？课时费抵手机钱，也不知道够不够。不是，丁丁，那条裙子多少钱？裙子？什么裙子？哦。上次我带他去英语角，顺便给他买条裙子，花了我两千多大洋呢。啊？就,就那么点布料，要两千多块，那不是坑人吗？你懂什么？那很多国际大牌两万多的都有。行吧，两千多就两千多，等我攒够钱再还你。我等不了，现在就要。臭小子，还什么还？这郝老师教你这么长时间了，你送给他一套裙子也是应该的。秀儿，手机啊、裙子啊，都不用还了，马上开学了，学费由我出了。来，爷爷，不用不用，您的好意我心领了，谢谢爷爷。爷爷，我先回去了，再见。秀儿，秀儿别走，装什么清高啊？你还愣着干什么？赶快追上去把钱给人家！我不追，去，又不是我赶他走的。你人家都说不交了，还追个什么劲啊？强扭的瓜不甜。你说的是真的？你真不交那个丁一丁了？你不是不愿意我教他吗？看来我说话还有点作用啊。哦，对了，送餐的时候记得多喝水，小心中暑哦。哎，还有记得按时吃饭，别再饿出胃病来了。你放心吧，我体格好。给，这是一点水果和毛巾，你送餐的时候也记得吃，啊。秀儿，你说你这么会疼人，也不知道将来谁能有福气娶着你。大农哥，才进城没几天，就学会油嘴滑舌了。我没有。哟，这一大早上的就你能我能的，像叶子单身狗呀。狗？什么什么狗？哪有狗？就没法跟你聊天，完全不在一个频道上。哟，姐夫，嗯、你还给秀洗了水果呢，我爸应该不吃。是是是，我我上班去，我我我上班去。哎哎，真好玩。路上小心点儿。哎，一会儿我也得走了。你去哪儿去啊？你不跟我到店里帮忙啊？马上就要开学了，我还不得赶紧挣学费啊！又要去当小时工去？我今天又打两份工，可能会晚点回来，方便庙
，李金林，我真的是不想说你什么了。你是不是死脑筋啊？啊，人家要给你钱，你又不要，你这不是自讨苦吃吗？我是不想再跟林依林纠缠不清了，那就是一笔糊涂账。走不出这个小区了。你怎么又来了？我今天不是来给你上课的。那你来干嘛？哦，想我了。你这人怎么这么不要脸啊？我是给别家打扫卫生来的。打扫卫生？我不是给你钱了，你不要，你非要出来自己讨苦吃。你是不是有自虐症啊？你管得着吗？咱俩的账已经两清了，给我让开。不让，不让你走。不是想要钱吗？我给。你的钱哪来的？是你自己劳动所得的吗？喂，你给我站住！我是不是哪根神经搭错了？请神容易送神难，我好不容易把这个瘟神送走了，我干嘛还招他呀？连个人影都没有。哎，欢迎光临，你好。哎，你好，你好，有什么需要啊？选旗袍是吗？这边都是新款，随便看一下。要要要是没有喜欢的呢，我可以给您量身定制。您可真有眼光，我们家的旗袍呀，可是纯手工制作的。如果喜欢，试衣间在那边，我带您过去。这款式也太老了。哎哎，这边还有需要就再过来啊！哎，什么人呢？连个机会都不给我！哼！别着急，你爸不是说了吗？这生意得慢慢养啊。能不着急吗？这要是没完成任务，奶奶不非得几代子我呀？哎，不行不行，我绝对不能坐以待毙。我。我得动起来，我，走。哎，圆儿，圆儿，你干嘛？圆儿，你要干什么呀？我要大胆改良。改良？哎，你要干嘛呀？你要剪衣服呀？这个使不得啊，这个是你爸爸亲手做的。你要剪了，你爸真得跟你急。你要创新，阿姨没意见啊。你先拿这布头先练啊，听话，这个不能剪。对我来说，这就是块布头。哎，我说了，这个不能剪。拿那个练。好。圆儿